Prima di tutto offro il mio, il mio cuore come petali di fiore migliaia di volte al mio maestro spirituale. Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Bhad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times to my Guru's Guru and his Guru and his Guru and all of our great teachers in an unbroken chain going back 37 generations, thousands of years to see Krishna himself. Poi offro gli omaggi migliaia di volte al Guru del mio Guru, al suo Guru e a tutta la catena spirituale che va avanti fino a migliaia di anni fa, Shri Krishna stesso, ininterrotta. It is through the channel of the spiritual masters that the Bhakti Shakti, the energy of devotion, descends. E attraverso il canale della catena dei maestri spirituali che la Bhakti Shakti, l'energia spirituale della devozione, discende. E finalmente, i offer my pranam to all of my dear brothers and sisters. Lunch a cup of tulu, Mr. Kripasana. And in fine, I offer my homage to all of you, brothers and sisters, here present. Today is the 
concluding the final day of our festival. Oggi è il giorno finale e conclusivo del nostro festival. So I am reminded of the final pastime of Sri Krishna. Quindi mi viene in mente il passatempo finale di Sri Krishna. What teaching did Sri Krishna give? Oh, just at the end of his manifest pastimes in this world. Qual è l'insegnamento che ci ha dato Sri Krishna proprio alla fine del, della sua manifestazione in questo mondo? He spoke a very uh, instructive narrative to his dear devotee Uttar. Lui disse una narrativa molto e che ci istruisce molto al suo caro amico Uddhava. He said once there was a great king named Yadu. Disse che un tempo c'era un grande re chiamato Yadu. And when he was on his travels, he met a great liberated saint. E mentre era nei suoi viaggi incontrò un gra una grande anima, un santo liberato. This saint was not involved in any worldly activities at all. Questo santo non era occupato in nessuna attività materiale. He made no effort for his own maintenance or enjoyment. Lui non faceva nessuno sforzo per mantenersi o per avere del godimento. Yet at the same time he was not only completely satisfied but he was overflowing with blissfulness. Ma non solo era completamente soddisfatto, era un continuo fluire di estasi. So that king, Yadu Maharaj, he said, please tell me, what is the secret of your happiness? E questo re, Yadu Maharaj, gli disse, per favore dimmi, qual è il segreto della tua felicità? So that saint, he said, I have learned so many important teachings Quel santo disse, io ho imparato così tanti insegnamenti importanti from my gurus. dai miei guru. I have 24 gurus. Disse, io ho 24 guru. And I met them in nature. E li ho incontrati nella natura. So he began to explain how the earth, the trees, Iniziò a spiegare come la terra, gli alberi, the water, l'acqua, the birds, gli uccelli, fire, il fuoco. So many uh, things and creatures and ordinary people he met in nature. Così tante cose, creature, persone ordinarie lui incontrò nella natura. And because his consciousness was very high, only upon seeing them he would take a very deep lesson for his life. E siccome la sua coscienza era molto elevata, solamente nel vederli lui riusciva a trarre un insegnamento molto importante per la sua vita. So there are different types of guru. Ci sono diversi tipi di guru. There is a shravan guru. That means a person from whom you are hearing to learn about spiritual life. C'è lo shravan guru, ovvero quella persona dalla quale ascoltiamo per imparare sulla vita spirituale. Generally the Shravan Guru who is inspiring you the most will become your Diksha Guru, that means the Guru who initiates you and gives you mantra. Generalmente lo Shravan Guru dal quale prendiamo più ispirazione sarà il Guru che sceglieremo come Diksha Guru, ovvero colui che ci darà l'iniziazione in un mantra. And by that mantra your eternal relationship with God is awakened. E grazie a quel mantra la nostra eterna relazione con Dio sarà risvegliata. And then there is a very confidential Shiksha Guru. E poi c'è lo Shiksha Guru, molto confidenziale. Who instructs us on the nuances of transcendental love for those who have realization. Che ci istruisce sulle bellissime particolarità dell'amore spirituale per coloro che hanno realizzazione. But this type of guru he's describing is called the Drishtanta Guru. Ma questo tipo di guru di cui descriviamo adesso si chiama Drishtanta Guru. Eh, Drishtanta means a visible example. Drishtanta significa un esempio visibile. Upon seeing whom one has a visible example of a lesson for one's life. Ovvero una persona dalla quale osservandolo noi otteniamo una lezione molto importante per la propria vita. 
you should not think, oh, I will not have any Diksha Guru or Shiksha Guru, I will just have Trishtatta Gurus. Non dovete pensare, io non avrò nessun Diksha Guru, nessuno Shiksha Guru, ma mi basterà solamente il Trishtatta Guru. And the reason is, if our consciousness is corrupted or contaminated, then the lessons that we learn from the things that we see are also corrupt and contaminated. E il motivo è che se la nostra coscienza è corrotta e contaminata, allora anche la persona alla quale osserveremo, la, le la lezione che trarremo da lui sarà anche essa questa lezione contaminata e corrotta. And we'll tend to misinterpret. Perché eh, misinterpreteremo ciò. So actual uh, teaching is necessary. Quindi un insegnante in atto è necessario. And then when the consciousness is purified, then the whole of nature will speak to you. E poi quando la nostra coscienza sarà purificata, tutta la natura sarà in grado di parlarci. So this saint was in that high state of consciousness where he was seeing that his gurus were everywhere and he was very humbly learning from them. Quindi questo santo era in quello stato di coscienza molto elevato in cui vedeva che il suo guru era dappertutto e imparava da ogni aspetto della realtà. So he said, my first guru e lui disse, il mio primo guru is the earth. È la terra. Even though many rogues and criminals are running here and there over the earth, anche, but the earth is patiently tolerating everything. Anche se ci sono tanti mascalzoni e criminali che camminano su di essa, la terra rimane molto paziente e tollerante. So in the same way, I have learned that in my life, if any person comes and, to me, and makes a problem for me, allo stesso modo ho imparato che nella mia vita se una persona viene e mi crea un problema to have complete forbearance io devo avere completa, eh, una completa tolleranza and to not even put the blame on that person e non devo neanche mettere una, una piccola maledizione su quella persona knowing that this person is just uh, like a puppet in the hands of his own karma neanche un piccolo giudizio devo dare su quella persona sapendo che quella persona è semplicemente un burattino nelle mani del proprio karma the soul within is sleeping in illusion perché l'anima che racchiude quella persona è semplicemente in illusione and his body is just under the control of past karmas e il suo corpo è semplicemente sotto il controllo del karma passato so no need to quarrel or fight with anyone quindi non abbiamo bisogno di giudicare o discutere o combattere con nessuno. Tolerate all difficulties. Dobbiamo tollerare tutte le difficoltà. Because what is the goal of life? Perché qual è l'obiettivo della vita? To realize love for God. Realizzare l'amore per Dio. And that love never appears in the disturbed mind. E quell'amore non appare mai in una mente disturbata. That love appears when the mind is in samadhi, in trance, perfect stillness. Quell'amore appare quando la mente è in samadhi, in trance, ovvero che ha una eh, che è perfettamente calma. So, if you quarrel with someone, you may win the argument, but your mind has become disturbed and you have lost the opportunity to grow spiritually. Quindi se voi litigate con qualcuno può essere anche che avete ragione, però la vostra mente adesso è disturbata e avete perso l'occasione di crescere spiritualmente. So better those who make problems and trouble don't quarrel with them, just give respect, you are very great. Quindi coloro che ci creano problemi e vogliono litigare, piuttosto che rispondergli dov dovremmo dargli, offrirgli rispetto e rispondergli sì, hai ragione, sei molto grande. And that person will immediately become proud and say, this is a very intelligent person, he's recognized my great qualities. <laughs> he's my friend now. E quella persona diventerà subito orgogliosa. Questa è una persona intelligente, ha riconosciuto la mia grandezza e diventerà tuo amico. And internally be peaceful and make progress in your spiritual life. E internamente dovete cercare di rimanere pacifici per, in modo da fare progresso nella vita spirituale. He said, I have learned from the earth. Mi disse, io ho imparato dalla terra. That the tops of the mountains are barren. The tops of the mountains are barren. There are no trees growing there, only snow. Che ho imparato che le vette delle montagne sono aride, non ci sono alberi lì, ma solo roccia. It is only rocky and very cold and snow. Sono rocciose e molto fredde. But the valleys are green. Ma le valli sono verdi. So those who are very proud and think they are great, they become cold. Like the snow on the top of the mountain. 
coloro che sono molto orgogliosi e pensano di essere molto grandi sono come le vette delle montagne che sono molto colde, solo la neve è And those who consider themselves very low and fallen and insignificant, then their hearts become fertile and the flowers of love of God can grow there. Mentre coloro che si sentono molto umili e insignificanti, il loro cuore inizia a diventare fertile e dei bellissimi fiori possono nascere lì. God is God's mercy is going everywhere. La misericordia di Dio va dappertutto. Like rain. Come la pioggia. But the rain doesn't stay on the top of the mountain. It runs off completely and it collects in the valley. <laughs> Ma la pioggia non rimane nelle vette delle montagne, scende giù, scivola e rimane nelle, nelle valli. So if you are very proud, then though the mercy of God is raining on you, you cannot catch a drop. It's all washing off. Quindi se voi siete orgogliosi, nonostante la misericordia di Dio piove su di voi, non potete, voi non potete trattenerne neanche una goccia, cadrà tutta sotto. And those who are humble consider themselves the lowest like the valley, then they collect a big lake of grace. E coloro che si sentono insignificanti e sono umili e, e sono, sono come delle valli in cui questa misericordia si, si colletta e forma un lago. But what does it mean to be humble? Che significa essere umili? Actually, humility is the cause of love, and love is the cause of humility. In realtà l'umiltà è una causa dell'amore, e l'amore è una causa dell'umiltà. So true humility is a transcendental quality. Quindi l'umiltà è una, tra è una qualità trascendentale. It is not a quality that the corrupt uh, beings of this world are capable of uh, accommodating. Non è una qualità che gli esseri corrotti di questo mondo possono avere in loro. So in the beginning, humility just means that Krishna te akila boga tiag. For the sake of serving Krishna, I will leave all sense gratification. Quindi nello stato iniziale l'umiltà può essere solo di, di un tipo e questo comprende che ad esempio io per l'obiettivo di servire Krishna eh, abbandonerò la gratificazione dei sensi Everyone is preoccupied with uh, feeling some pleasures, worldly pleasures. Tutti quanti sono preoccupati nel provare dei piaceri materiali. And because of this they think I am the center of the universe. E a causa di questo pensano io sono il centro dell'universo. We are not the center of the universe. God is the center of everything. Dio è il centro di tutto, non noi. So, humility means to say, I am not the center of the universe. My activities should be for pleasing Supreme Lord and for this I sacrifice my own uh, gratification. Quindi l'umiltà vuol, vuol dire anche che io non sono il centro dell'universo, ma piuttosto è Dio, quindi io tutte le attività che ho le dirigerò per gratificare Lui, non per gratificare i miei stessi sensi. So then, gradually the consciousness becomes purified. And then transcendental love with the Buddha, along with a genuine natural humility, not forced humility. E gradualmente, grazie a questo, apparirà un'umiltà spontanea, non più forzata, man mano che l'amore divino si manifesterà nei nostri cuori. In our neophyte stage, our humility is by force, it's a in a conflict, a struggle. Nel nostro stadio di persone, di spiritualisti neofiti, la nostra umiltà è forzata, è uno sforzo, un impegno. But when the transcendental energy of spiritual energy of love comes, humility is one's sort of natural state. Ma quando arriva l'amore divino e eh, arriva nei nostri cuori, eh, l'umiltà diventa uno swabab, ovvero un'esperienza un naturale spontanea. Because it is the nature of the love to only think about the happiness of whom you love. Perché è la natura dell'amore pensare solo alla felicità di colui che ami. And because love is like a thirst that is unquenchable. E siccome l'amore è come una sete che non può essere quantificata, it doesn't matter how much service you do, at the end you always feel, oh, I didn't do it good enough. It should, I should have done better. Non importa quanto servizio fai alla persona amata, ma alla fine penserai sempre, oh, non ho fatto abbastanza, avrei potuto fare di meglio. So because transcendental love is like an unquenchable thirst, then humility is its natural uh, uh, concomitant uh, disposition. Quindi siccome eh, l'amore divino è un servire che non è quantificabile, l'umiltà automaticamente viene come suo compagno. Then, that saint he said, my next guru is prana. E poi questo santo disse, il mio prossimo guru è prana, l'aria la vitale. Prana is the, uh, 
very fine material energy which is circulating in the nadis, in the channels of your body and in your chakras. Il prana è un'energia molto sottile che circola all'interno dei nostri eh, nodi e nostri chakra. It's always moving, making you breathe. Si muove sempre e ci permette di respirare. Even when you're asleep. Persino quando noi dormiamo. But it stays, the prana is still moving. Ma il prana lui si muove da sé. So if you don't eat, se voi non mangiate, then the prana becomes weak. Il prana diventa debole. And you don't have so much energy. E non avete più così tanta energia. So at lunch time today everyone should take good amount of prasadam so you have lots of energy for when we go to Rome in the evening. Quindi voi dovete mangiare tanto a pranzo in modo che avete tanta energia per venire a Roma questa sera. So, when a person takes food, then the pran takes, there's some pran in the food and the pran nourishes itself with that. Quando noi mangiamo del cibo, nel cibo al suo interno c'è del prana e questo prana si somma a quello che abbiamo noi dentro. But the pran in your body only takes exactly the amount of nourishment it needs. Ma il prana del nostro corpo prende solo la quantità di prana dal cibo di cui ha bisogno per rimettersi in forza. Not more, not less. Né più né di meno. And the prana is, nourishes itself from the food without tasting the food. E il prana si ristabilisce grazie al cibo che mangiamo anche senza che noi assaporiamo questo cibo. So that saint said, I have learned from my prana how to be satisfied with just what I need to be alive. Quindi questo, questo santo disse io ho imparato dal prana come essere soddisfatto solamente di quello di cui ho necessità per vivere, non più di quello. And uh, to take what I need to function but without the attempt to taste the objects of the world. E di prendere quello di cui ho bisogno in maniera without no, to take what I need eh, prendere quello di cui ho bisogno senza l'intenzione di sfruttare senza l'intenzione di gratificarmi di questo see, the tongue tastes but the prana just takes the energy it needs to keep functioning la lingua assapora ma il prana prende l'energia di cui ha bisogno per funzionare non da questo why do people overeat? perché le persone mangiano troppo? not because of the prana non perché ne because of the tongue ma perché lo richiede la lingua So he said, from the pran I have learned just to take what I need to live peacefully, but not to try to exploit the external sense objects for pleasure. Quindi io ho imparato dal prana di prendere quello di cui ho bisogno, ma non di cercare di sfruttare gli oggetti dei sensi esterni più di quello di cui ho necessità solo per la gratificazione. Then that saint said, when I was walking in nature, i saw a beautiful stream. Poi disse, quando io camminavo nella natura ho visto un bellissimo flusso d'acqua. And the water was crystal clear. E era e pura come un cristallo. And I came and tasted that refreshing water. E l'ho presa e l'ho assaggiata e era molto rinfrescante. Then I gave pranav, oh Gurudeva. Allora ho dato i miei omaggi, oh Gurudeva. Oh water, you are teaching me so many wonderful lessons. Oh, acqua, tu mi insegni delle lezioni così belle. The rocks are very hard. Le rocce sono molto dure. But the water is flowing over the rocks where around like this. Ma l'acqua ci gira, ci ci va sopra e ci gira intorno. So I have learned from the water, even though the world is full of persons who can be very harsh, but to be very soft and affectionate to everyone. Io like the water. Io ho imparato dall'acqua che anche se le persone spesso sono molto dure e molto ostili, io devo essere pieno di affetto per loro e, e avere rispetto per loro e abbracciarle, così come fa l'acqua. And the water was very sweet, so I have learned from the water to be sweet with everyone. E l'acqua è molto dolce, quindi io ho imparato dall'acqua come essere dolce con tutti. And if someone's hands are not clean, they just come and touch the water and rub like this and they become clean. E se le mani di qualcuno non sono pulite, loro le sfregano all'interno dell'acqua e diventano pulite. So from the water I have learned When I meet persons and they are, their mind is dirty. Quindi ho imparato dall'acqua che quando io incontro una persona che ha la mente sporca, that means they are involved in all types of drama. Significa che loro sono involti in ogni tipo di 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 azioni teatrali. Attachment to happiness and distress, 
profit and loss, victory and defeat. Attaccamento alla felicità e alla tristezza materiali, alla vincita e alla perdita. So when I meet them, I don't become involved in their drama. Quando io li incontro, io non, non rimango involto nei loro teatri. But I act like water. Ma agisco come l'acqua. And wash them. E li pulisco. With the pure instructions. Con delle istruzioni pure. As Krishna has said in Bhagavad Gita. Just as the world is going through seasons, spring, summer, autumn, winter. Così come il mondo passa per delle stagioni, primavera, estate, autunno, inverno. So in the same way, the happy periods of your life and the disastrous periods of your life are just coming like seasons. Allo stesso modo i periodi felici della, della vostra vita e quelli dis disastrosi arrivano, vi arrivano proprio come delle stagioni. Una persona dovrebbe semplicemente tollerarli e non essere disturbato da questo. They will come and go. Perché loro verranno e se ne andranno. A person who remains in the equanimity in situations of happiness and distress becomes eligible for Amrita, the immortal nectar of liberation. Una persona che rimane equanime di fronte alla felicità e alla sofferenza materiali è eleggibile per ottenere l'Amrita, il nettare dell'immortalità. Yehi sangsparsha jab hogha dukha yo naya evate adhyanta vanta konteya na te shu ramate buddha. See, Krishna said that the happiness which is derived from contact of the senses with the external world is actually a source of misery. It is the birthplace of suffering. Sri Krishna dice che la felicità che una persona prova grazie al contatto dei sensi con gli oggetti del mondo esterno in realtà è la fonte di ogni miseria. Our, uh, is down. La nostra mentalità materiale è completamente capovolta. A of the truth. È, un, è, un è una completa cap capovolgimento della realtà attuale. Think, by I will be happy. Le persone pensano che godendo dei sensi io sarò felice. But see, Christ is saying this mm, enjoyment causes attachment and then that uh, experience passes and then you become in anxiety. E Sri Krishna dice invece che quel godimento dei sensi causa attaccamento agli oggetti dei sensi e quando questi oggetti si allontaneranno da noi, noi proveremo subito ansietà. So because adhyanta vanta konteya, because worldly pleasures have a beginning and an end, yes. therefore an intelligent person does not delight in them because they are searching for the true happiness which has no end. E siccome le felicità materiali hanno un inizio e una fine, la persona intelligente non rimane attaccato ad essi, perché è in ricerca di ciò che è eterno. Se una persona non riesce a comprendere questo punto ed è confuso they to e diventano attratti dal godimento materiale, Then they a quel punto loro non possono concentrarsi. They cannot generate the courage and determination which is required to walk the spiritual path. Non possono generare il coraggio e la determinazione che sono necessari per attraversare il cammino spirituale. They cannot be persistent and resolute in their daily prayers and meditations. Non possono essere risoluti e costanti nelle loro meditazioni giornaliere e le loro preghiere. And so those who are confused about the nature of the world 
they can never attain samadhi, the state of trance in which there is a realization of Krishna. Quindi coloro che sono confusi riguardo alla natura del mondo non potranno mai ottenere il samadhi, che è quello stato di coscienza necessario a realizzare Krishna. So that said, he said, this lesson I learned from the moth. E questo santo disse questa lezione io l'ho imparata l'ho imparata dalla falena. I was sitting in a dark place with a candle. Io sedevo in un posto oscuro con una candela. And one moth came along. E una falena venne. And he looked at the candle. E guardò la candela. And thought, oh, beautiful. E pensò, oh, bellissimo. Huh? That looks like a wonderful place to stay. Questo è un bellissimo posto dove riposarsi. And happily he flew straight into the flame and psh, was destroyed. E con molta felicità si lanciò dentro al fuoco della candela e fu distrutto. So the living beings in this world are like that. Gli esseri viventi in questo mondo sono proprio così. They cannot focus on the search for their own soul and their relation with God. Non possono concentrarsi pienamente sulla ricerca della loro relazione con la loro anima e con Dio. They are like ignorant moths. Sono come delle falene ignoranti. That is very embarrassing. Che è molto imbarazzante. Because human brain is about this big and the moth brain is this big. Perché il cervello dell'essere umano è così grande, ma quello della falena è così piccolo. Okay, so the moth has some license to be confused. But if the human being behaves in the same way, it's extremely embarrassing. Una falena quindi ok, può avere magari qualche motivo di essere confusa, ma l'essere umano è una situazione molto imbarazzante per lui. The human being is just like a moth, sees a flashing light. L'essere umano è proprio come una falena, vede una luce che lo appeggia. Discoteca. Discoteca. Fly. Oh, there's another flashing light. Oh, c'è un'altra luce lampeggiante. It is called television. Televisione. Turn on the flashing light. That completely lost. Game of Thrones. Completamente persi. Trono di spade, no? I heard people talking. I never saw in my life. Io ascolto le persone. Io ascolto le persone parlarne. Non ho mai visto nella mia vita, però tutti ne parlano. And by the flashing light of the TV screen, you become lost. Who am I? Where am I? E loro guardando questa luce nella televisione si perdono. Chi sono? Dove sono? Every second of life is priceless. Ogni secondo della nostra vita è senza prezzo. Every breath you have has a number. Ogni respiro che prendiamo ha un numero scritto. And that number is fixed and limited. E quel numero è fisso e limitato. But still we can lose our time in frivolous and trivial activities. Ma noi continuiamo comunque a perdere il nostro tempo in attività frivole. So the saint said, from the moth I have learned what are they not to do? Quindi to be confused about the attraction of the world. Quindi questo santo disse, io dalla falena ho compreso cosa non devo fare, non essere attratto in modo stupido dal mondo materiale. So then, that saint said, I have learned from a lesson from space. E quel santo disse, io ho imparato una lezione dallo spazio. Akash. Sanskrit that's called Akash. Akash, l'etere. The the old word terminology was ether. La parola antica usata per descrivere questo elemento è la parola etere. He said, I saw the clouds were moving through the sky. Io ho visto che le nuvole si muovevano nel cielo. And the clouds were taking so many different shapes. E le le nuvole prendevano così tante forme diverse. And passing through the space, but the space was not touched by any shape. And he was not changed by any shape. E loro si muovevano all'interno dello spazio, ma quello spazio su cui si muovevano non era cambiato, non cambiava forma e non era toccato da queste cose. So in the same way, I learned this is the nature of my soul. Io allo stesso modo ho imparato che questa è simile alla natura della mia anima. My soul is experiencing changing shapes. La mia anima è fa esperienza di un cambiamento di forma. What is that? First you are like a child. Prima sei come un bambino. And then you become an adult, young adult. Poi diventi un giovane adulto. And then you become old. Poi diventi vecchio. Then you become very old. Poi molto vecchio. Then you die. Poi muori. And then you are born as a baby again. E poi sei di nuovo neonato. So this 
these bodies, these lifetimes, they're just like clouds forming in the sky and dissolving again. Queste forme che prende il corpo sono proprio come nuvole che si creano nel, nel, nel cielo e si dissolvono di nuovo. But I am at my soul. Ma io sono l'anima. No e io non ho nessuna connessione con queste cose temporanee. So, from Akash, from space, I have learned to become free from ego. Quindi io dalla Akash, dall'etere, ho imparato come diventare libero dall'ego. We are going quickly and telling 24 gurus, but each Just one of them, you can think about it for a whole week. Noi andiamo veloce per ognuno di questi 24 guru, ma per ognuno di loro noi potremmo pensare e riflettere per una settimana intera. So, then the saint. The saint said, one of my gurus is fire. Poi il santo disse, uno dei miei guru è il fuoco. I saw some pile of wood. Ho visto che c'era una pila di legno. And I knew there is fire in this wood. E io sapevo che c'era il fuoco al suo interno. Even though the fire was invisible. Anche se il fuoco era invisibile ancora. So I took two sticks and I was rubbing them. Allora ho preso due bastoncini e ho iniziato a strofinare. And the fire came out. E è uscita essi il fuoco. So in the same way, I know that Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is everywhere. Allo stesso modo è like the fire. Che Sri Krishna, la suprema personalità di Dio, è all'interno di ogni cosa, come il fuoco. Just because you cannot see him doesn't mean he is not there. Solo perché non puoi vederlo non significa che non è lì. You cannot see the fire in wood. Non puoi vedere il fuoco nel legno. But if you rub the sticks together, then the fire becomes manifest. Ma se voi strofinate due bastoncini secchi, il fuoco esce. So in the same way, in that sense, even though God is invisible, but still He is everywhere. Il Santo disse allo stesso modo, anche se Dio è invisibile ai nostri occhi, Lui è dappertutto. And rubbing the sticks together is like your daily sadhana. E strofinare questi bastoncini è come il vostro sadhana, la vostra pratica spirituale quotidiana. So every day, if you sit and chant the holy names. Se voi ogni giorno vi sedrete e canterete i santi nomi. In private meditation. In una meditazione privata. Or coming together with your brothers and sisters loudly sing the holy names with beautiful melodies and rhythms. Oppure anche vedendovi insieme ai vostri fratelli e sorelle e cantandoli a alta voce insieme a tamburi e melodie e ritmi. This sadhana, this practice is like the rubbing of sticks and then see Krishna who is now invisible will become visible to your spiritual eyes. Questa pratica è proprio come lo strofinamento di due bastoncini e Sri Krishna che prima era invisibile adesso diventerà un giorno diventerà visibile ai vostri nuovi occhi spirituali. Then that saint said, I have learned from the sun. Poi quel santo disse, io ho imparato dal sole. That I can see the globe of the sun in the sky. Che io posso vedere il globo del sole nel cielo. And I see the rays coming from the sun. E io vedo i raggi che vengono dal cielo. And I see the reflection of the sun in the water. E vedo il riflesso del sole nell'acqua. And by this, i can understand the ontology of all existence. E io grazie a questo posso comprendere l'ontologia dell'esistenza intera. God is shining like the sun. Dio è brillante come il sole. And from God have come millions unlimited souls. E da Dio vengono milioni, anzi infinite anime. And each and every soul is like a a photon of the sun, a particle of God's spiritual energy. E ogni anima è come un fotone del sole, una particella dell'energia spirituale di Dio. And also, there is reflection of the sun. It looks like the sun, but it is not the sun. Esiste anche un riflesso del sole che sembra il sole, ma in realtà non è il sole. So in the same way, there is Krishna and his spiritual world. Allo stesso modo c'è Krishna e il suo mondo spirituale. And the rays of the sun, they're like us, the souls. E i raggi del sole sono come noi, le anime individuali. And then there is this material world 
that looks like in many ways like the spiritual world. E poi c'è questo mondo materiale che, so, che per alcune cose assomiglia al mondo spirituale. Because the material world is a reflection perché, of the spiritual world. Perché il mondo materiale è un riflesso del mondo spirituale. But the sun will give you heat. Ma il sole ti darà calore. But the reflection will not give you any heat. Ma il riflesso non ti darà quel calore. So in this way from the sun I have learned about the ontology the nature of existence. In questo modo grazie al dal sole io ho imparato l'ontologia della natura dell'esistenza. So then he said from the deer I learned a lesson. Poi disse dal from the deer from da, dai cerpiatti ho imparato una lezione. There was a deer living happily in the forest. C'era un cerpiatto che viveva felicemente nella foresta. If a hunter will come to try to catch the deer, the deer will hear the sound of the hunter and quickly run away. E se un cacciatore viene e prova a cacciare una renna, la renna sentirà il suono del cacciatore e velocemente scapperà via. So the hunter came with a flute. E ma il cacciatore venne con un flauto. And was playing very sweet music. E suonava una melodia molto dolce. So then the deer, hearing the music, raised her ears and closed her eyes and was relaxing. E la renna ascoltando questa dolce musica ha, ha aperto le orecchie e ha iniziato ad assaporare questa melodia. And the came close and with spear, e poi il cacciatore venne più vicino e con un'arma lo infilzò. So from the deer I learned about the danger of listening to material sounds. E io dalla renna ho imparato il pericolo che c'è nell'ascoltare il suono materiale. If you become involved in worldly conversations, se voi rimanete molto intrattenuti dalle conversazioni materiali, oh, celebrity gossip, gossip delle celebrità, politics, politica, economics, economia, all of these things, it will just pollute your mind with so many materialistic conceptions. Questo contaminerà la vostra mente di così tanti concetti materialistici. And instead of realizing one's transcendental nature, one will become very, very fixed in the ego and identity of the physical body. Invece di realizzare l'identità spirituale della propria natura dell'anima, una persona rimarrà avrà un ego molto forte e fissato in tutte queste identificazioni di questa posizione materiale. So if one wants the auspiciousness in life, one should subject oneself only to hearing from a transcendental source. Se una persona vuole il completo auspicio, dovrebbe solo eh, aprire le orecchie a un suono trascendentale. Tasmin mahan mukaritam maluvit charitra piyusha seisha sarita sarita sarvanti. It is said, how can you recognize a saint? È detto, come puoi riconoscere un santo? When they open their mouth, then the spiritual teachings of Krishna come flowing out with the force of a river. Quando loro aprono la bocca, gli insegnamenti spirituali di Krishna fluiscono con la forza di un fiume. And you just take bath in that river. E tu prendi semplicemente di, di bagni, vieni sommerso da questo fiume. And that river of the sound, of the philosophy and the teachings, the pastimes of Krishna is not ordinary sound. E quel fiume del suono che parla dei passatempi, della filosofia e delle parole di Krishna non è un suono ordinario. Ukarita manubhich charitra means that the actual divine play of God in the spiritual world has transformed and taken the form ukarita of a narration. Ma viene detto nei Veda che l'attuale mondo spirituale in cui Krishna gioca i suoi passatempi prende la forma di suono e si manifesta nella bocca di quella persona santa. In other words, the vision of the spiritual world in the heart of the saints is coming out in the form of sound, narration. In altre parole, la visione di Krishna e del mondo spirituale che c'è nel cuore del santo prende la forma di un suono che esce al suo esterno. And when you become absorbed in that, e quando tu rimani assorto, then that sound goes in your ear and then reverts back to its lila form. And then you have the vision of the spiritual world. Questo suono entra nelle orecchie e si riconverte nella forma iniziale di visione nel cuore. Anche tu potrai avere quella visione di quella realtà spirituale nel tuo cuore. So the, the process of shravanam, hearing in bhakti yoga is extremely important. Quindi il processo dell'ascolto nelle pratiche del bhakti yoga è estremamente importante. In material life you see with your eyes, 
But in spiritual life you see with your ears. Nel mondo materiale noi vediamo con gli occhi, ma nel mondo, ma nella pratica spirituale noi vediamo con le nostre orecchie. I'm not, I'm not that non lo dico metaforicamente. I mean Io parlo proprio di una, di una visione reale attraverso la vibrazione del suono. La Bhakti viene chiamata il cammino di vedere con le proprie orecchie. That saint said, i learned a good lesson from a python. Quel santo disse io ho imparato una buona lezione da un pitone. The python when he's hungry never goes to the supermarket. Il pitone quando ha fame non va mai al supermercato. The python just relaxes. Il pitone si rilassa. And he just waits for some food to come along. E aspetta che nel cibo gli venga vicino. And then he eats. E poi se lo mangia. So in the same way, God said, I am living in this way. E lui disse, io vivo allo stesso modo. I am fully depending on Krishna. Io dipendo pienamente da Krishna. And Supreme Lord is very kind to his devotee. E il Signore Supremo è molto gentile con il proprio devotee. Krishna has said, If someone is always remembering me, se una persona, then I am always remembering them. Se una persona ricorda sempre me, allora io ricordo sempre lui. And if they're so busy serving me that they have no time to take care of their own life, then whatever they need, Krishna said, I put it in a bag and I carry it myself. E se loro sono così impegnati nel servirmi che non gli rimane tempo per, per pensare alle proprie necessità, io stesso mi metto un, una borsa sulle spalle e gli porto ciò di cui hanno bisogno. So this is the difference between some belief that you have in your intelligence and actual paramartic shraddha that is transcendental faith e questa è la differenza tra qualche eh, cosa che crediamo grazie alla nostra intelligenza e la reale e trascendentale fede uh -huh. bhakti is not a, a conviction which is held in the mind la bhakti non è una convinzione che viene, che, che viene ospitata dal cervello The seed of bhakti which appears in the heart by the mercy of guru is Krishna Seva Basana, the desire to serve Krishna. Il seme della bhakti che ci viene messo nel cuore dal, guru, dal nostro guru è il desiderio di servire. And the, that is the inner core of the seed of devotion. E questo è il centro del seme della, della, della devozione. Which will grow into the fruits of love for God. E questo seme crescerà e diventerà il frutto dell'amore di per Dio. And the outer surface of that seed is Shraddha. E la parte esterna, la, la protezione di questo seme è la fede, Shraddha. Faith. Shraddha Shabdhi Vishwas Kohi Sudhana Nishchai Krishna Bhakti Kaila Sava Krama Krita Hai It means the very firm and unwavering conviction that simply by serving Krishna everything is achieved, nothing else to do ovvero significa la ferma fede che semplicemente servendo Krishna tutto il resto viene raggiunto e non serve che io mi impegna a fare altro e la dimostrazione esterna del fatto che questa persona ha la fede è la resa Sharanagati we are in this world very afraid noi in questo mondo siamo molto preoccupati. How will I live? What will I do? Come, come vivrò? Cosa farò? But a saint has no fear at all. Ma il santo non ha mai nessuna paura. Because he knows Krishna is maintaining me in all ways. Perché lui sa Krishna mi mantiene in ogni modo. Krishna likes it. Perché a Krishna piace. Krishna wants to serve his devotee. Krishna vuole servire. Krishna gives him happiness. Krishna vuole servire il suo devoto. Non try to steal away Krishna's happiness. By trying to manage everything in your life yourself. Perché gli dà felicità. Very cruel. Non cercate di rubare la felicità a Krishna tentando di organizzare qualsiasi cosa all'interno della vostra vita. Questo è molto crudele. So, when someone really has paramatic faith, there is a transcendental faith, it is visible in their life. Quando qualcuno ha una reale fede trascendentale, questo è visibile nella loro vita. So then, mm. that saint, he said, I learned a very good lesson from pigeon. Il santo disse, io ho imparato una molto bella lezione dal pavone. Once there was a male pigeon. 
l'ho visto bellissima piccione una volta ah no una colomba e questo, questa colomba si incontrò con era, era un maschio e si incontrò con una donna And they fell in love. e loro si innamorarono Very soon. Some baby pigeons came out. e molto presto nacquero dei piccoli piccioncini And the baby pigeons were in the nest. e loro erano nel nido And they were helpless. e erano in difesa And it was very funny to see them. era molto divertente vederli come avevano la foto e cercavano di muoversi and the male and female pigeon were going back and forth and bringing food e il maschio e la femmina e loro venivano e portavano del cibo so the male and female pigeon they were sitting on a branch e, e il padre e la madre loro sedevano sopra un ramo and the female pigeon saw some very good quality rice on the ground in the forest e la, la madre vede che nel, per terra nella foresta c'era del riso di un'ottima qualità she said my dear husband Disse, oh mio caro mio marito, Today is a fortunate day. oggi è il nostro giorno fortunato. Perché c'è un grande mucchio di riso di un'ottima qualità proprio là per terra. So then, the male said, no, no, don't go there. Allora il piccione maschio gli disse, no, no, non andare lì. It could be a trap. Potrebbe essere una trappola. E questa è la madre disse, oh voi uomini siete sempre sospettosi. Why are you all the time? Perché siete sempre sospettosi? And she flew down and began to take the rest. E andò giù e iniziò a prendere il riso. And then there was a hunter hiding. E c'era un cacciatore che si nascondeva. And he threw a net. E lui lanciò una rete. And the e prese la madre. So then, The male pigeon saw this and he was very heartbroken. E allora quando il padre vide questo il suo cuore si spezzò. And he was crying and calling out. E lui, oh my dear beloved. E lui piangeva e gridava, oh mia cara moglie. When I met you you were so beautiful. Quando ti ho incontrato eri così bella. <laughs> and our children are so sweet. E i nostri bambini sono così dolci. And we had such a good life together but now everything is ruined. E avevamo una vita bellissima insieme, ma adesso ogni cosa è perduta. Alas, alas. Aiuto, aiuto. And he was crying and crying. E lui piangeva e piangeva. And he made so much noise that the so, oh, there's another one right there. Eh, e lui faceva così tanto rumore che il cacciatore vide, oh, c'è un altro proprio lì. So he took his bow and arrow and... Oh. E lui prese, la, il suo, prese il suo arco e colpì questo piccione. Then he picked up the two birds and went home and cooked e lui prese questi due e li, li cucinò e buon appetito that is the history of the pigeons e questa è la storia di questi due piccioni it means that people are thinking that death is not coming questo significa che le persone pensano che la morte non stia arrivando so they become lost quindi loro si perdono nel teatro della vita And in the meantime, time is passing. e nel frattempo eh, il tempo passa And even if they see someone die, e anche se vedono qualcuno morire they still don't wake up. non si svegliano ancora they just, oh, 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 oh. non si svegliano e basta e solo con il crying they, they non lo sanno ora il hunter sta puntando quel arrow a lui e loro non sanno che proprio grazie a questo lamento adesso il cacciatore sta puntando su di te Sadhu is called Samadarshi il Sadhu è chiamato Samadarshi Samadarshi means one who sees everything equally ovvero colui che vede tutte le cose egualmente he never thinks this is my friend, this is my enemy lui non pensa mai questo è il mio amico e quello è il mio nemico all our souls under the control of karma loro sono tutte anime sotto il controllo del karma. He never thinks, this is my family, this is not my family. Lui non pensa mai, questa è la mia famiglia, quella non è la mia famiglia. All are in the family of God. Tutti quanti siamo la famiglia di Dio. He never sees that success is different from failure and failure is different from success. E lui non vede mai che il successo è differente dal fallimento e il fallimento è diverso dal successo. He sees happiness and distress equally. Lui vede la felicità e la sofferenza materiale allo stesso modo. These are the different meanings of samadrisha. Seeing things equally. Questo è il significato di samadrisha, vedere le cose ugualmente. So another meaning of samadrisha. Un altro significato di samadrisha is that at night you have a dream. 
è che la notte voi avete un sogno And when you wake up, then you see your waking life. E quando ti svegli, vedi la tua vita di quando sei sveglio. So the sadhu is the saint is Samadrisha because he sees the dream, the world he sees in his dream and the world he sees when he's awake, the same. E questo santo è chiamato Samadrisha perché lui vede il mondo che vediamo quando dormiamo e sogniamo e il mondo che vediamo quando siamo svegli per lui sono la stessa cosa. What is the difference? Qual è la differenza? Only you have one hour dream and a hundred year dream. <laughs> Solamente la differenza è che un sogno dura un'ora e l'altro dura cento anni. But they all disappear leaving you with nothing. Ma entrambi spariscono lasciandoti con niente. So this is one of the meanings of Samadrisha, seeing the same. Quindi questi sono alcuni dei significati di Samadrisha, vedere allo stesso modo. So the saint is not trying to build an empire in a dream. Il, so il santo non tenta di costruire un impero all'interno di un sogno. Jesus Christ said, store up for yourselves the treasures in heaven where uh, thieves don't steal and moths don't corrupt. Gesù disse, voi dovreste costruirvi il vostro tesoro in cielo, lì dove i ladri non rubano e la, e la, la malattia non corrompe. Jesus Christ said, the wise man built his house on a rock and the foolish man built his house on the sand. Gesù disse la persona saggia costruisce la propria casa su una, su, la propria casa su una roccia mentre la persona ignorante costruisce la propria casa sulla sabbia That means this world is the sand. questo significa che questo mondo è, shifting, no at all. è come la sabbia e cambia sempre non ha stabilità per niente And what is the rock? e qual è la roccia? That is your sambanda, relationship with God. è la tua sambanda la tua eterna relazione con Dio that saint he said i have learned a great lesson from the ocean. Quel santo disse io ho imparato una grande lezione dall'oceano. From the ocean I have seen that many rivers are flowing into the ocean. Dall'oceano ho visto che molti fiumi ci fluiscono all'interno. But the ocean stays the same. Ma l'oceano rimane, rimane sempre uguale. Sì, Krishna said, just as the rivers flow into the ocean, but the ocean remains the same because it's very deep. So similarly, the many material desires may come in your mind like rivers, but remain the same. Don't overflow, don't act or respond or be triggered by the appearance of desires in the mind. E Krishna dice così come i fiumi fluiscono tutti all'interno dell'oceano, ma l'oceano non cambia di volume perché è molto profondo, allo stesso modo nella mente della persona santa tutti i pensieri materiali, i desideri materiali possono eh, venire, ma lui non è per niente disturbato da essi, non dobbiamo essere neanche stimolati da questi pensieri. If our mind is very shallow, Se la nostra mente è molto eh, ombrosa, then whatever wave is there causes us to overflow into activity. Qualsiasi onda, oscillazione c'è nella mente ci causa di iniziare un'attività materiale. If you have a small glass of water and there's a goldfish in there, you can splash the water out of the cup. Se voi avete un bicchiere di vetro e c'è un pesce rosso all'interno, lui con la sua coda può mandare l'acqua fuori dal bicchiere. But even a huge whale cannot make a disturbance in the vast ocean. Ma persino una grande balena non può fare un'oscillazione un, un eh, una, eh, una importante all'interno del mare. So if we are shallow, that means we only live like a sensate for external sense experience. Se noi abbiamo una coscienza oscura, noi viviamo semplicemente per le oscillazioni dei desideri dei sensi. If our consciousness is shallow, that means we are extrovert. With, we are devoid of intro, introspection. Se la nostra coscienza è contratta, significa che noi siamo solamente estroversi, ma non abbiamo degli non, non abbiamo dell'introspezione. Then whatever rivers of desires are coming to mind, you just become a slave of that. A quel punto qualsiasi desiderio che viene nel fiume nel, nell'oceano della mente ci causerà di agire. Only running here and there. E noi saremo schiavi di questi desideri e correremo di qua e di là. I want new shoes. Voglio delle scarpe nuove. But you have 20 pairs already. Ma How many feet do you have? Ma I go centipede. Ma hai già 20 paia di scarpe. Quanti piedi hai? Che sei un centipede? I 
want new hats, new sunglasses. Voglio un cappello nuovo, gli occhiali nuovi. Only thoughts are coming in the mind and running around here. I pensieri vengono alla mente e noi vogliamo quella. But he, the saints have learned from the ocean to be very deep. That means to be introspective. Ma i santi hanno imparato dall'oceano come essere molto profondi, ovvero introspettivi. In the depths of the ocean there's a lot of life. Colorful life there. Nelle profondità dell'oceano c'è tantissima vita, è molto colorata. But from the outside no one can see. Ma dall'esterno nessuno può vedere questo. So in the same way the saint is a gambir, that means inscrutable. Allo stesso modo il santo è gambir, significa inscrutabile. If you see a saint, he looks like they're sitting there bored, like waiting for a bus. Se voi vedete un santo, lui magari può sembrare annoiato come una persona che aspetta un autobus. But deep in his heart, he's playing with Krishna in Goloka Vrindavan. Ma all'interno del suo cuore lui gioca con Krishna a Goloka Vrindavan, nel mondo spirituale. And discovering great spiritual jewels of love. E scopre dei grandi, dei grandiosi gioielli di amore spirituale. And outwardly, e all'esterno non sembra. So the saint said, from the ocean I have learned to be gambir, inscrutable. E il santo disse, io dall'oceano ho imparato come essere gambir, inscrutabile. To be very deep. E essere molto profondo. And not to be disturbed on the surface. E non avere, e non essere disturbato nella superficie. So then the saint said, another one of my gurus. E il santo disse, un altro dei miei guru. Is the prostitute. È la prostituta. Really? What did you learn from the prostitute? Davvero, cosa hai imparato dalla prostituta? What? There was a prostitute named Pingala. C'era una prostituta chiamata Pingala. So Pingala, at the evening time came and she decorated herself very beautifully. Pingala, quando arrivò la sera, lei si decorò molto bello, in modo molto bello. At her chamber, her residence was on a main street e la sua stanza era sulla via principale Where many were by. dove tantissime persone passavano sempre so after and a nice dopo che si era decorata si era messa del profumo e lei si mise dopo essersi preparata si mise all'ingresso della porta di, della propria casa dove tantissime persone che magari erano dei potenziali clienti passavano so she was standing there and smiling and batting her eyelids e lei, e lei stava in piedi là e sorrideva e, 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 e chiudeva e strizzava gli occhi and whenever she saw a man coming then her hopes became very high Ah, this man surely will be my customer. E quando passava un uomo, lei subito era piena di speranza. Ah, questo uomo sicuramente sarà il mio prossimo cliente. So she was trying to attract him, and then oh, he walked past. And when he walked past, she was so disappointed. Oh, it was painful. E lei cercava di attrarlo, e quando lui le passava davanti e poi se ne andava via, lei ah, oh, lei soffriva molto. And then she was waiting again. E allora lei aspettava di nuovo. Never mind, the night is young. Eh, non mi importa, la notte è giovane. There are plenty of fish in the sea. È pieno di pesci nel mare. So she got her courage again, and then she was waiting. She saw another man coming. E lei prese coraggio e vide un altro uomo che veniva. She tried to attract him, but alas, he was also busy. E lui cercava, lei cercava di attrarlo, ma aiuto, lui anche era occupato. And when he walked past, oh, she was devastated. E quando lui passò via, lei era devastata. So this was going on for hours and hours. E questo andava avanti per ore e ore. And so this roller coaster ride of being full of hope and then becoming hopeless. It was completely exhausting for her. E questa montagna russa di essere piena di speranza e poi devastata e delusa era completamente la stancata. And just then, miraculously, But after many hours, when the night was almost over, e proprio in quel momento, miracolosamente, quando la notte era quasi finita, she just gave up all hope of finding a customer. Lei abbandonò ogni speranza di trovare un cliente. Said, oh, forget it. E lei disse, oh, basta, dimenticatelo. And when she gave up the hope, she felt peace. E quando abbandonò la speranza, sentì finalmente la pace. And some vairagya, that means sense of detachment, appeared in her consciousness. E un po' di senso del distacco, vairagya, apparve nella sua coscienza. She thought, in this whole city, I am the greatest fool. 
E lei disse, in questa grande città io sono la più stupida. What am I doing? Cosa sto facendo? I am looking for enjoyment. Io guardo per il godimento. I am looking for happiness. Guardo per la felicità. I am looking for love. She was all hope that one customer would become so inspired that maybe you just invest and become her husband. E lei sperava anche nell'amore, che magari uno dei suoi clienti era così ispirato da lei che l'avrebbe mantenuta e sposata. So here I am with a big hope. I am looking for happiness, enjoyment and looking for love. E io qui sono in una, in una grande speranza per il godimento, per la felicità e anche per l'amore. But where am I looking? Ma dove sto guardando per questo? In, these walking skeletons. in questi scheletri che camminano. Do you know what this human body is? Questo corpo umano. Huh? It's a skeleton. È, un, è uno scheletro. Then we can stick some fat on it. Dopo ci possiamo attaccare del grasso. Huh? A bit of muscle here and there. Un po' di muscoli qua e là. There are so many holes. Ci sono tantissimi buchi. And from every hole something disgusting is coming out. E da qualsiasi buco qualcosa di disgustoso esce fuori. You know those who do yoga in the morning when you wake up you have to scrape your tongue. Quelli che fanno yoga la mattina quando si svegliano devono, eh, devono strofinarsi la lingua. Yeah. Yeah, you know, so when you scrape the back of your tongue in the morning, then you don't look at that and say, oh that's good, I'll keep that. <laughs> From the ears and from all the holes, oh, bad smelling, disgusting things are coming. Dalla, dalle orecchie, da ogni cosa del corpo, cose, escono fuori cose che hanno un bruttissimo odore. And the, this body is full of blood. E questo corpo è pieno di sangue. And if you walk down the street, you see blood all over the floor. Yeah. Oh, nice. <laughs> nessuno, nessuno quando cammina per strada e vede il sangue per terra diciamo che you become è... disgusted siete, siete disgustati but there's so many pints of blood just moving around everywhere <laughs> ci sono litri di sangue che non fanno altro che muoversi dappertutto all'interno del corpo but just because it's all wrapped up in a very thin layer of skin ma siccome è tutto è racchiuso da una sottilissimo strato di pelle <laughs> And then decorated and stick some fingernails on there. E poi decorato con delle unghie. And moustache. E un po' di baffo. How beautiful. <laughs> This is called Maya illusion. Questa è chiamata Maya, illusione. She thought, I must have been mad. What was I thinking? Lei pensò, io devo essere matta. Cosa sto pensando? I'm looking for happiness in love from these skeletons and all this fat and blood floating around. Io spero di trovare la felicità e l'amore in questi scheletri con, con tante robe schifose che camminano intorno. And at the same time, God is living in my heart. E allo stesso tempo Dio vive nel mio cuore. Who is actually beautiful. E è lui che in realtà è bello. Who is eternal. E è eterno. And who loves me. E mi ama anche. These people don't love me. Queste persone non mi amano. They only say I love you to get something. Loro mi dicono solo ti amo per prendere qualcosa. And if you don't give what they want, then love over. E se io non gli do quello che desiderano, l'amore è finito. But the relationship between Atma the soul and Paramatma the supreme soul is swabhavic. That means natural love. Ma la relazione che c'è tra l'anima individuale, Atma, e Paramatma, l'anima suprema, è per sua propria natura piena di amore. The relationship between your soul and supreme soul is not imposed by a ceremony. La, la, la relazione che c'è tra la nostra anima e l'anima suprema di Dio non è imposta da una cerimonia. You don't have to make a relationship with God by the walking down the aisle. Voi non dovete fare, voi non dovete iniziare la vostra cerimonia con Dio e mettendo i degli anelli e dare il certificato, guarda, sono sposato. All the relationships of this world, they are imposed from outside. Tutte le relazioni di questo mondo sono imposte dall'esterno. And so they also become dissolved also from outside. E vengono quindi anche dissolte a causa dell'esterno. But the relationship of your soul with Krishna is not imposed from outside. It's swabhavic, it's completely natural. Ma la nostra relazione con Krishna, della nostra anima con lui, è completamente naturale, non viene imposta da nulla. Someone may say, why do you love me? E qualcuno potrebbe dire perché mi ami? Then someone may make a list And then, of the reasons. E fammi una lista delle ragioni. But if you don't live up to that list, then no love. 
Ma se voi non ma se voi gli fate una, una lista di queste ragioni? Because this relation is imposed from outside. E allora ti lascia perché questa relazione è imposta dall'esterno. Se hai una lista da se hai un listato di cose da lasciare che sono sempre. Eh? Si aspetta si ha una lista no, 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 no. Ah, se voi avete una lista dei motivi per cui amate una persona, questo non potete chiamarlo. No. But the relation between the soul and supreme soul is so vague that it is natural. Ma la relazione tra l'anima individuale e l'anima suprema è svabavic, naturale. Why does the soul love God? Perché l'anima ama Dio? Why does God love the soul? Perché Dio ama l'anima? No reason. Senza ragione. <laughs> it's spontaneous. È spontanea. Eh? It has no cause. Non ha cause. Eh? It's eternal. È eterna. Eh? And therefore it has no end. E quindi non ha una fine. Only that relation we have to discover that. È solo quella relazione dobbiamo solo scoprire. So Pinker and that prostitute said, what am I thinking? Pinker quella prostituta disse cosa sto pensando? I have an eternal perfect loving relation with Krishna in my heart and then forgetting him and trying to set up an artificial relationship with the skeleton. Io ho una relazione eterna con Krishna nel mio cuore piena di amore, ma dimenticandomi di essa cerco di trovarne una con tutti questi scheletri che camminano imponendo. Adesso io abbandono la speranza di avere qualsiasi cliente. Mi arrendo completamente al servizio per Krishna. E io danzerò con lui. In, love in amore per sempre. And in this way she became completely happy. In questo modo divenne veramente felice. So she said a very famous verse. E lei disse un verso molto famoso. Asham hi paramam dukam, nerasyam paramam sukam. It means, asham hi, to have a desire. Asham hi avere un desiderio. That is a worldly desire. Un desiderio materiale. Is the state of misery. È lo stato della miseria. If anyone in this world you can ask are you fully happy no one is fully happy Se voi chiedete a chiunque in questo mondo tu sei pieno sei felice assolutamente no And the reason is as long as we have worldly desire then you are miserable E il motivo è che finché avremo dei desideri materiali noi saremo miserabili So that saint said from the prostitute I learned this Asham hi parmam dukam to have a desire to have a hope E il santo disse io in the state of suffering ho imparato da questa prostituta che avere un desiderio, avere una speranza materiale è uno stato di sofferenza. Mentre essere senza speranza nei confronti del mondo materiale, non avere nessuna aspettativa da esso, automaticamente risveglia la felicità della nostra anima. So then Yadu, he was very satisfied and he gave pranam to that saint. Yadu Maharaj, he was very satisfied and he gave his homage to this saint. So I did not tell all 24 gurus, but some of the main ones. I did not tell all 24 gurus, but some of the main ones. If you want to be happy, take this teaching into your heart. If you want to be happy, take this teaching into your heart. If you want to be happy, take this teaching into your heart. If you want to be happy, take this teaching into your heart. If you want to be happy, take this teaching into your heart. If you want to be happy, take this teaching into your heart. If you want to be happy, Knowledge of Atma, the soul. In questo, in questi insegnamenti c'è il piano, ovvero la conoscenza dell'anima o dell'altro. And in this teaching there is vairagya, that means detachment from the world. E in questi insegnamenti c'è il vairagya, ovvero il distacco dal mondo materiale. These two always go together. If you have knowledge, become detached. If you detach, then you have knowledge. Questi due vengono sempre insieme. Se voi siete distaccati, significa che avete della conoscenza. But Gyan and Vairagya, knowledge and detachment, they arise automatically from bhakti devotion. Ma il Gyana e il Vairagya, la conoscenza e il distacco, crescono automaticamente grazie alla devozione. So, in many uh, religious conceptions, there's the idea that one should have love for God. In tantissime religioni c'è l'idea che uno dovrebbe avere amore per Dio. And it's correct. Ed è corretto. But there's some the nuance. Ma c'è qualcosa che bisogna eh, specificare. Which is very, very uh, important and very helpful for us. Che è molto importante e ci aiuterà molto. Someone may say, if Krishna is God, why do you chant Hare Krishna? Why not just chant Krishna, 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 Krishna? Qualcuno dirà, se Krishna è Dio, allora perché cantate Hare Krishna? Perché non cantate solo Krishna, Krishna, Krishna? 
Why chant Hare? Perché cantare la parola Hare? Because Hare means the, in, the goddess of love. Perché Hare significa la dea dell'amore. God is full of love. Dio è pieno di amore. Uh -huh. But don't think that the God's love becomes complete by loving this, us individual, very insignificant Jeevas, souls. Ma non pensate che l'amore di Dio per diventare completo ha bisogno della relazione con noi, anime individuali insignificanti. People think like this. Le persone pensano così. Oh, God expresses his love by relationship with me. Le persone pensano a Dio esprime il suo amore attraverso la sua relazione con me. This is another kind of ego, but in the spiritual realm. Questo è un altro tipo di ego, ma è tra gli spiritualisti. So the Vedas ex explain that God has two aspects, the form of Krishna and his own complete energy of love. E I Vedas spiegano che Dio ha due aspetti, la forma di Krishna e la sua potenza, il suo aspetto di amore. And that is the goddess Radha. E, le, e questa è la Dea Radha. So he is complete in his love in exchange with the goddess of love Radha. E lui è completo nel suo scambio di amore con la Dea Radha. And that is indicated by the name Hare. Hare Krishna means Radha Krishna. Hare Krishna significa Radha Krishna. So it is uh, our good fortune if we can only become the servant of the servant of the servant of the goddess of love. E è la nostra buona fortuna solamente diventare servitori dei servitori dei servitori della Dea dell'amore. Because we are very small and insignificant. Perché noi siamo molto piccoli e insignificanti. A speck of dust is very small. Un, una, una cosa, una polvere molto eh, piccola. But if that dust will be on the top of a mountain then it's very high. Ma se questa polvere sarà nella vetta di una montagna sarà molto in alto. So we want to add our small amount of love to the love of Radha, the great mountain of love of Krishna. E noi vogliamo aggiungere la nostra piccola quantità di amore nella nell'amore nella nella nel grandioso amore di Radha per Krishna. And that is the, our highest perfection. E questa è la nostra più alta perfezione. So don't try to directly i will love Krishna and Krishna will be happy with me because I am so lovable. Non cercate di di avere una relazione diretta con Dio. Io avrò amore per Krishna e Krishna sarà felice di questa relazione con me perché io sono pieno di amore per lui. Krishna is already complete in love. Perché Krishna è già completo nel suo amore. And that completeness is manifest as Radha. E quella completezza è manifesta come Radha. So we just want Gopi Bhattu Patakamalayo Dasa Dasa no Dasa to be the servant of the servant of the servant of Radha. Noi vogliamo semplicemente essere i servitori dei servitori dei servitori di Radha. Because the transcendental love is far beyond our capacity to understand. Perché l'amore trascendentale è lontano dalla nostra capacità di concepire e comprendere. Krishna himself has said, Radhika Prema Guru Anishanat Amasaganana Rite Nataya Udvat. The love of Radha is my guru. Krishna stesso, Dio stesso dice l'amore di Radha è il mio guru. God has a guru? Dio ha un guru? Yes, Radha Radha is love. Sì, l'amore che prova Radha Radha per me. He's learning so much. E lui impara così tanto da questo. Huh? And Radha also learning from her own love. E Radha Radha anche impara dal proprio amore. Don't think that God is some static thing. Non pensate che Dio sia una cosa statica. Hit pande dampati chata vrinda bana chata sa suritsa ki sab sukaliye vidya vishad viha There's a beautiful poem. It said that Prem, love, is like a professor. C'è un bellissimo poema che dice che Prema, l'amore, è come un professore. Huh? And that professor is teaching in a university. E, e, e questa professoressa insegna in un'università chiamata Vrindavan so the spiritual world is called Vrindavan il mondo spirituale è chiamato Vrindavan and in that transcendental land of Vrindavan e in quella terra trascendentale di Vrindavan there are two star pupils ci sono due eh, discepoli eh, eh, due pupilli perfetti that is Radha and Krishna e sono Radha e Krishna so even Supreme Lord and the Goddess of Love Radha They are always discovering new uh, treasures of prayer in the spiritual world. 
persino il Signore Supremo e la Dea dell'amore Rada loro imparano sempre cose nuove nel mondo spirituale so Surenza che sape su Kaliye and their associates the angels, the gopis they are arranging for Radha Krishna's meeting e i loro associati, gli angeli, le gopi e loro fanno in modo, aiutano Radha Krishna ad, ad incontrarsi so in the spiritual love in spiritual service quindi quegli associati eterni nei loro corpi spirituali non trovano felicità nel avere un'unione egoistica con Krishna ma trovano felicità nell'aiutare Radha e Krishna ad unirsi e sono contenti di quello Melita melita mila bova dahi mili mila ne ki bu mili ras ka bara prema so pratichin bata fu This divine love between Radha and Krishna is so extraordinary Questo amore divino tra Radha e Krishna è così straordinario that even though every day they meet che persino loro che persino se loro ogni giorno si incontrano But every day is new Ogni giorno è nuovo Krishna thinks who who is that girl Krishna pensa chi è quella ragazza thinks, who is that sweet boy? e Radharani pensa chi è quel ragazzo uh, dolce if a friend will say, Krishna. e se un'amica gli dice Krishna e Radhika dice oh è un disastro sono, sono, mi sono innamorata di più di una persona I heard someone playing a flute and I fell in love with him ho sentito una persona suonare il flauto e mi sono innamorata di lui e adesso sento questo bellissimo nome Krishna e solo sentendo la dolcezza di questo nome mi sono innamorato anche di lui e poi ho visto un dipinto di un bellissimo ragazzo che sorrideva con una piuma di pavone tra i capelli e mi sono innamorata persino di lui aiuto la mia vita è condannata in, this world we cannot imagine a love like this. in questo mondo non possiamo immaginare un amore come questo the inner meaning of this poetry is il significato confidenziale di questa poesia è that beauty is in the eye of the beholder. che la bellezza è nel, negli occhi dell'osservatore più hai amore per qualcuno più questa persona vi sembrerà bello If a mother has a baby, se una madre ha un bambino then the baby is ugly e il bambino è brutto and cross e ha le persone di bambino quando la madre prende il bambino e dice oh bad maloccia bad maloccia significa oh lotus eyes e la madre, madre lo prende e lo chiama e lo chiama oh bad maloccia no occhi di loto perché You see beauty in the proportion to how much love you have. Perché noi vediamo la bellezza in proporzione a quanto amore abbiamo. So the love of Radha for Krishna is so immense. Quindi l'amore di Radha per Krishna è così immenso. That when she hears his name, che quando lei ascolta i suoi nomi, she experiences so much sweetness. Lei fa esperienza di così tanta dolcezza. That she becomes overwhelmed. She has no room to experience more sweetness. She's full of sweetness. Che lei diventa piena di questo amore non c'è spazio per provare più dolcezza di quella che prova e quando ascolta il suono del suo flauto è così dolce che non può far centrare la dolcezza di questa nuova esperienza con quella che già ha fatto prima due to the intensity of love she cannot fit that sweetness in her heart at the same time with the sweetness of the flute and the sweetness of the name e quando vede la dolcezza di, dell'immagine di Krishna lei prova così tanta dolcezza che non può farla centrare nel suo cuore con, le, con la dolcezza che ha provato nel sentire il flauto e la dolcezza che ha provato nel sentire il suo nome and become confused e lei diventa confusa ah, I am in love with three people e, oh, io sono innamorata di tre persone <laughs> This love is not in this material. Questo amore non potete trovarlo nel mondo. Even this love is not in your soul. E non è neanche nella vostra anima. It is in a Hare, in Radha. Ma è in Hare, in Radha. But you can experience it when you become the servant of servant of Radha. Ma voi potete fare esperienza di questo suo amore quando diventate i servitori dei servitori di Radha. And Krishna, how is his love for Radha? E Krishna, com'è il suo amore per Radha? Who can express it? Chi lo può esprimere? 
when Sri Krishna walks into the forest of Vrindavan, quando Krishna cammina nelle foreste di Vrindavan, then he sees the forest and it starts to cry. Lui vede la foresta e inizia a piangere. Bimbraja tilaka kalinda kalaya nirangani lambaro danchat kanchana champaka ujiraho nana rasulasini Krishna prema payuda reina rasadena tiyata sambuhini Gopendak pachavala bhavi jayate radheva brindatavi When Sri Krishna walks into the spiritual forest Quando Sri Krishna cammina nella foresta spirituale Then he sees the lotus flowers in the Jamuna river. Lui vede i fiori di loto nel fiume Yamuna. And thinks he sees the eyes of Radha. E lui, like petals of a lotus. E lui vede gli occhi di Radha nei petali di questi fiori. Vibraja tilaka. He sees the sesame flowers. Lui vede i fiori di sesamo. And, and he's, when he sees the sesame flowers, he sees the tilak. You see, we're wearing this tilak. Radha Rani also wears the tilak. He sees the tilak of Radha. E quando li vede, lui in essi vede il tilak di Radha. When he looks and sees the dark waves of the river Jamuna. E quando vede le onde scure del fiume Yamuna. So Radha wears a dark blue sari, and when she moves, she goes like this. E Radha Rani indossa un sari blu scuro, e quando cammina si muove così. And he thinks, I oh, I'm seeing Radha's sari. E lui pensa di vedere il sari di Radha. Chami Rahu. Nana Rasulla Rasini, he sees the golden champak flowers. Lui vede i, i fiori champak flyer e i fiori champak dorati. And they are the same color like the body of Radha. E loro hanno lo stesso colore del corpo di Radha. Krishna prema by order and he sees in the forest a waterfall. E lui vede una cascata nella foresta. And looking at that he sees the, when Radhika is embracing him and then perspiration is dripping down her body like waterfalls. E lui vede quando si, si abbraccia con Rada e, e, il, e le perspirazioni e scivolano da lei come cascate. And she becomes completely lost, sinking in the ocean of love. E lei diventa completamente persa, annegando in un oceano di amore. Is it any surprise that this forest itself is like the condensed light emanating from the body of Radhika? C'è sorpresa nel fatto che questa foresta stessa è la condensazione, il condensamento dell'amore che prova Radica. So what is the nature of love? Qual è la natura dell'amore? It is beyond our power. È oltre il nostro potere. But some drops of that can come to us. Ma qualche goccia di esso può venire a noi. So try to follow the teachings we have heard today. Voi cercate di seguire gli insegnamenti di cui abbiamo ascoltato oggi. Stay aloof. From the worldly activities. Rimanete eh, eh, distanti dalle attività materiali. Uh, and become deep like an ocean. E diventate profondi come un oceano. Do sadhana like the rubbing of wood. Fate il sadhana con molto impegno come quando sfregate due, due pezzi di legno. By chanting every day, then the vision of the spiritual world will manifest like fire in your heart. Cantando ogni giorno la visione del mondo spirituale si manifesterà nel vostro fuoco come nel vostro cuore come fuoco. And then that divine love will manifest also. E poi quell'amore divino anche si manifesterà. Ci sono domande? Just be introspective and wait and the question may appear in your heart. Se siete introspettivi aspettate forse appare una domanda nei vostri cuori. Alzate la mano se ne avete una. Come facciamo a sapere se l'amore che proviamo per una persona può rispettare la parte o no? How can we know if the love we have for one person is favorable to party or not? Uh -huh. Very good question. Ottima domanda. 
Did everyone hear the question? Avete sentito la domanda tutti? The Vedas say you should become detached from your family. I Veda dicono che voi dovete essere distaccati dalla famiglia. But it has to be understood properly. Ma questa cosa va compresa in maniera propria. You see, let's say if there is a man very attached to his wife. Se c'è un uomo molto attaccato alla propria moglie. Then at the last moment of life you think of a woman, and then in his next life you become a woman. Because whatever you're concentrating on in the last moment, you go into that level of existence. Allora all'ultimo livello della propria, all'ultimo punto della propria vita, lui sarà concentrato sull'immagine di sua moglie perché la ama così tanto e si reincarnerà in una donna. Perché qualsiasi cosa noi siamo concentrati su essa, al momento della morte ci reincarneremo in ciò. Yes, I think actually nowadays many people in their next life will become a cat. Io penso che nei giorni moderni tantissime persone nella prossima vita diventeranno un gatto. Because that's why I'm thinking about all the time. Perché è ciò di cui pensiamo tutto il tempo. If you think about God, you go to God. If you think about a cat, then you become a cat. Se pensi a Dio, andrai a Dio. Se pensi a un gatto, diventerai un gatto. So. The affection that we have for others is of two types. L'affetto che abbiamo per le altre persone è di due tipi. One is material. Uno è materiale. And it's just based on the physical, bodily relationship that you have. This is my son. This is my mother. This is my cousin. Whatever. This is my nation. My society. Ed è basata solo dal rapporto materiale che abbiamo con il fisico, con il corpo di questa persona o la mente. Questo è il mio figlio, questa è la mia società, questa è la mia famiglia. So, the attachment which is based on the worldly circumstances is a bondage for the soul. Quindi l'attaccamento che è basato sulle circostanze materiali è un, eh, un incatenamento per l'anima. It's uh, actually... Uh, Nourishes the growth of the material ego. E e anche e anche accresce l'ego materiale. But there's another type of affection we can have for our friends and family. Ma c'è un altro tipo di affetto che possiamo avere per i nostri amici e la nostra famiglia. Which is not detrimental at all in spiritual life. Che non è per nulla, non decrementa per nulla la nostra vita spirituale. And that is, I love you. Exactly how much you love Krishna. Io ti amo proprio come tu ami Krishna. So if if you have affection to someone, if you have dedication to someone, which is exactly proportional to how much they are dedicated to God. Quindi se voi avete affetto per qualcuno proporzionale a quanto loro sono dedicati a Dio. Then that affection is pure and it's actually uplifting and purifying for you. Quello quello affetto non solo è puro ma ti 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 innalza anche. So you can see there was one female saint named Kunti Devi. C'era una santa chiamata Kunti Devi. And she prayed to Krishna. Oh Krishna, please cut all my attachment to my family members. E lei pregò Krishna, Krishna, per favore taglia ogni attaccamento ai miei ai membri della mia famiglia. She had five sons. Lei aveva cinque figli. But all of her five sons were great saints. Ma tutti i loro tutti i suoi figli i cinque figli erano dei grandi santi. So for her it's actually no problem. Quindi per lei non c'era problema. So what she meant was, I should not love them for material reasons. Quindi il reale significato della sua preghiera era, io non dovrei amarli per delle motivazioni materiali. But to to have affection and friendship for someone because of they they are very devoted. This is very good. Ma avere affetto e amore per una persona perché loro sono devoti, questa è una cosa molto positiva. So it's very important to be. A member of a spiritual community. È molto importante essere membri di una comunità spirituale. Because humans are social beings. Perché gli esseri umani sono esseri sociali. You cannot live, you cannot function without some the social element in your life. Voi non potete funzionare bene senza degli elementi sociali nella vostra vita. But the material socialization causes the one to become trapped in the samsa chakra, the wheel of birth and death. Ma la socializzazione materialistica causa una persona, un'anima, di essere intrappolata nel, nella ruota del karma. But this spiritual socialization, association, sangha, is the uplifting for everyone. Ma l'associazione spirituale, il sangha, è di innalzamento spirituale per ognuno di noi. Of course, it's always 
best to associate with the most advanced person that you can associate with. Certo, la cosa migliore sarebbe sempre per noi stessi associarci con le persone più avanzate che conosciamo. Then you can advance very rapidly. Perché così puoi fare avanzamento molto in rapidità. I live this principle in my life. Io nella mia vita ho sempre osservato questo principio. Since my youngest age. Da quando io sono giovanissimo. I looked around. Io mi guardo intorno. To find the best saint I can find. Per trovare il santo più devoto che posso incontrare. And then I attach myself. E poi mi attacco a lui. To that saint, grabbing his dote. And didn't let go. E mi aggrappo a loro dote e non li lascio mai andare via. And stay there. E rimango là. Until that saint passed away. Finché quel santo non non lascia il corpo. And then I looked. And found the other, the next greatest saint I can find you and e dopo mi guardo intorno il prossimo santo più devoto che riesco a vedere io mi aggrappo a loro finché anche loro non si finché non diventano non manifesti ricomincio perché è il nostro principio quello che noi diventiamo come le persone con cui ci associamo So this is a principle to seek the highest association. Questo è un principio di avere la la più alta associazione. But at the same time, even the association of devotees just on a general level, the same same level as oneself or lower even, just being together with them gives some strength also. Ma è allo stesso tempo è vero anche che non solo l'associazione con coloro che sono al nostro stesso livello spirituale, ma anche con coloro che sono a un livello più basso, se, si, se sono devoti ci dà della forza. Come un bastoncino facilmente lo puoi rompere, ma un insieme di bastoncini non li romperai mai. So, you may be weak, individually weak, but if you come together, Then, then together you can be strong. Noi possiamo essere individualmente deboli, ma se noi ci mettiamo insieme saremo forti. And that's why I always insist that in every country devotees must come together at least once every week. At least. Per questo io and have a kirtan and harikata together. Insisto che in ogni paese, in ogni nazione, tutti i devoti dovrebbero vedersi almeno una volta a settimana e avere dei kirtan e dei programmi insieme. In the countries where they follow this instruction, they are all strong and their sangha, their association is growing and growing. Nei paesi e nelle città in cui loro seguono questo osservamento, questa cosa. E potrete vedere come il loro, la loro associazione si, si sviluppa sempre di più queste persone sono sempre entusiaste nella spiritualità e nelle città in cui i devoti non seguono questa istruzione dopo poco tempo diventano come dei pesci sulla riva che non riescono a respirare So some of you may have discovered this, this realization. Alcuni di voi forse hanno fatto esperienza di questa realizzazione. Sometimes it takes a few years for the, to get the realization. Alcune volte ci prende degli anni ottenere questa realizzazione. And then you think, oh, I don't like being a fish on the beach. Dopo pensare a me non piace essere un pesce sulla riva. I want to be in the ocean. Voglio essere nell'oceano. So it's extremely important. Everyone must come together at least once a week. Quindi è estremamente importante che tutti i devoti si uniscano e si ritrovino almeno minimo una volta a settimana. Sing kirtan and study together. Fare dei kirtan e studiare insieme. You can watch a lecture also. Nowadays you can every lecture, even this lecture, is being broadcast live all over the world. People are watching. Ai giorni moderni potete anche guardare una lezione. Questa lezione che stiamo facendo ora o adesso sarà messa su YouTube e tutte le persone di tutto il mondo avranno la possibilità di ascoltare. Or someone can watch a lecture and make notes and prepare and then come to the program and then try to speak because speaking yourself is very uh, purifying because the sound goes in your ear and then comes out and like a pipe is blocked when the water goes through it becomes clear. So you hear and then you speak and you become cleansed. Oppure potete ascoltare una di queste lezioni fatte da spiritualisti avanzati e poi riscriverla e darla a voi stessi allo stesso modo perché questo è molto purificante per, per noi stessi perché quando noi parliamo di queste cose ci purifica molto il cuore come una diga che è bloccata quando l'acqua ci passa dentro la sblocca. Another important point is among the devotees we see also some are very weak and some have some fire and enthusiasm. 
e tra i devoti noi anche vediamo che alcuni sono un po' deboli mentre altri hanno del fuoco e dell'entusiasmo e voi potete tracciare la causa di questo those who are stronger are the ones who came to India coloro che sono più forti sono coloro che sono venuti in India because if only one time in your life you come and do program a pilgrimage perché se anche una volta nella vostra vita voi venite e fate il pellegrinaggio and stay with devotees one week, two weeks, one month e voi state in associazione con i devoti una settimana, due settimane, un mese 24 ore al giorno in the holy places nei posti sacri Kirtan, Harikata Kirtan, Harikata anyone who has done Parikrama under the guidance of their guru they get some power for their whole life tutti coloro che hanno fatto il pellegrinaggio sotto le istruzioni del proprio guru sotto la guida del loro guru ottengono una forza che li, li manterranno per tutta la vita so you can see Those who have done parikrama, they are twice as strong as the ones who have not. Voi potete vedere coloro che hanno fatto il parikrama sono il doppio più forti di coloro che non hanno fatto. So I am inviting everyone, please come for two weeks. Quindi io invito tutti quanti voi per favore venite almeno per due settimane. One week Navadvip parikrama, one week Brindavan parikrama. Una settimana Navadvip pellegrinaggio a Navadvip, una settimana a Brindavan. In February. A febbraio. So. It will really help you so much in your spiritual life. Ti aiuterà tantissimo nella vita spirituale. Otherwise, you can come come for six months. Altrimenti potete venire per sei mesi. I only say one or two weeks if you are working. E e e e tenere da parte due settimane in cui lavorate. But if you are self-employed, just come for six months. Ma se siete se voi non vi siete pendenti se siete indipendenti cioè se, se lavorate venite per due settimane se invece siete indipendenti venite per sei mesi potete anche venire per tutta la vita io non ho nessun problema so I want to express my gratitude to our very dear person here today io voglio esprimere la mia gratitudine a a very dear person. Tu una, una persona molto cara a noi. The holy name of Krishna is very powerful. Il santo nome di Krishna è molto potente. But if you just get the syllable T, ma se voi prendete solo la sillaba T, and you put it in between Krishna and Na, then you have Christina. E, e voi la mettete tra la parola Krishna. <laughs> we had this uh, this week um, uh, we were a little bit scared because it's our first experience of having um, of having a group without organizing all things now uh, we personally but we were very lucky and I thank you so much for having an attitude of, um, of respect and joy which really was very 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 how can I say for us, uh, an, a very good experience. Um, maybe um, what I wanted to tell you, where you sit now and where you worship, this place, we know that until 14th century, yeah, there was a Christian monastery. Wow. And um, in the 20th century, uh, it was all um, uh, put down to, um, to build horse stables. When we came to this place 14 years ago, we tried to, to find some stone of the monastery, we could not. Um, but we transformed part of the stables to this place where you are now, which is very, um, um, not very organized, but it is a place where people can meet. And I hope, as your guru said. 
we are not devotees of Krishna, um, uh, but we are happy to have you. <laughs> so, what remains to say? Um, whatever history um, said in this place, uh, Augustus Octavianus, the first Roman emperor, uh, spent his whole childhood in Veletri. Um, so many things you can read and you can hear. What remains to say to us, um, my husband and I, um, wish you, first of all, um, inspiring experience today in Rome. <laughs> we wish you that the staying here for you has been um, an experience um, not, not only comfortable and joyful, but also inspiring. And um, we wish you uh, good traveling home or wherever. And we wish you um, what is the most important thing? The most important thing is that whether you will want us to come back. <laughs> Ora, questo posto dove state seduti attualmente fino al XIV secolo era un monastero cristiano eh, che nel XX secolo è stato completamente distrutto, i resti che c'erano, c'erano pochi resti, ma sono stati completamente rimossi per costruire delle, delle stalle di per i cavalli che poi quando 14 anni fa noi siamo venuti qui abbiamo trasformato a una parte delle stalle in un posto dove, dove la gente si possa incontrare. Um, tutto, tutto il resto sulla storia del posto di Veletri eccetera potete leggere da questo un, un pochino uh, insomma se già l'imperatore Augusto Ottaviano ha passato i suoi primi anni di vita da bambino nella villa degli Ottaviani della nonna qui a Belletri eh, insomma è un, eh, si trova anche un posto eh, a, a proposito eh, noi abbiamo la fortuna di avere una cisterna romana eh, che ci dà eh, l'acqua piovana per poter per poter inoffiare il giardino ok, che cosa mi rimane a dire? mi rimane a dire intanto una ottima esperienza oggi a Roma vi auguro vi auguro vi auguro poi un viaggio bello dovunque andrete adesso o a casa o continuando i vostri pellegrinaggi e vi auguro una buona vita So, actually, even before we came here, Krishna was already here. Yes, yes. yes here. <laughs> and also, this is Krishna in the incarnation of Ram. And this is also Krishna in the form of the Virata, the universal form. This is chapter 11 of Bhagavad Gita. So Krishna in many forms is already staying here in this yeah. holy place. <laughs> and, and in, uh, in my eyes too, because when I was in Pashupatinat, we had, we were, we, it was just a, 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 a how do you say, uh, a coincidence. Uh, there was the, uh, the great feast uh, of Krishna. Mm. Mm. <laughs> Prima che noi venissimo qua, Krishna era già qua. Come vedete in questo bellissimo coso di legno c'è Krishna che suona il flauto con la sua mucca, sopra c'è Krishna nella sua incarnazione come Rama e sopra c'è la sua eh, 
So I would like to thank all the devotees who collaborated together to make this festival very successful. Voglio ringraziare tutti i devoti che hanno collaborato insieme per rendere questo festival molto che ha avuto successo. Especially our translator Rasik Chakar Prabhu. And also playing Murdanga, singing Kirtans, and also cooking in the kitchen, Madam Prabhu! Also, Madam Su, Mother and Father were doing so much service always in the kitchen. Who else was the maid to play in the kitchen? Sri Devi. Sri Devi, Anantani Thai. Anantani Thai is already gone, but Ananta, this is for you. Hari Baba. Oh, yes. Navakishori Dasi. It was very funny. Uh, after being here for a few days, then uh, the husband of Christina Guido, he said, I have a question for you. È stato molto divertente quando dopo essere stati qua qualche giorno, il marito di Cristina, Giulio, Guido, Guido, Guido ci, eh, mi disse, ho una domanda per te. He said, your group is very strange. Il tuo gruppo è molto strano. <laughs> because, because, no, for this reason. <laughs> per questa ragione. Because I see that some persons they are working very hard 24 hours a day. Perché vedo che alcune persone lavorano duro per 24 ore al giorno. And others seem to be just sitting around relaxing, singing. Mentre altre persone passano vanno in giro, si rilassano, cantano. They're so strange. Questo è così strano. So I said, oh, this is the Vedic culture. E io disse, questa è la cultura vedica. This is our culture. Questa è la nostra cultura. That it is the pride of the host. That when the guest comes, the guest has no inconvenience or any problem at all. Che è un che è un dovere di chi ospita gli ospiti che gli ospiti non abbiano nessuna inconvenienza o problema per nulla. It is a Vedic hospitality. È l'ospitalità vedica. And the pride of the host that my guest has come, I have to do everything, so their stay is wonderful. E the pride of the host that they have to do everything so my guest's visit is wonderful e l'orgoglio di chi ospita le persone è che io devo fare qualsiasi cosa affinché gli ospiti siano stiano in maniera buona so many of you had the chance to sit and listen to the seminars for six hours a day alcuni di voi hanno avuto l'occasione di sedersi e ascoltare i seminari sei ore al giorno and when the seminar and the, the dancing and singing was over then as if by magic the prasada the food just <laughs> <laughs> e poi quando era finito il seminario così per magia è apparso il prasada e si è messo sul tavolo but that was only because of the great Vedic hospitality of our local Italian devotees ma questo era tutto grazie alla grande ospitalità dei nostri devoti locali <laughs> And I said to Guido, don't worry too much about equal rights. E allora disse a Guido, non preoccuparti troppo dei dei diritti egualitari. I said, I said, you see all these Spanish devotees sitting around talking. Voi vedete tutti questi devoti spagnoli che parlano seduti. Last week they were sweating like the Italian devotees because we were in Spain. Good morning, Guido. Don't worry, everyone gets their turn. Non preoccuparti, ognuno avrà il suo tempo. Also, one last point, and that is the root cause of all of our the spiritual service here in Italy is my very, very dear Brajki Shori Dasi. Thank you.
radice, la radice di tutto questo è la mia cara amata Braccia Kishori Dasi. Uh, only uh, by the inspiration of our heart, from the very beginning she was the first one to oh, come here to this uh, to Rome. Solo grazie all'ispirazione del suo cuore, dall'inizio fu sempre lei che mi disse all'inizio, oh per favore vieni a stare con noi a Roma. Because she had a dream that there should be a very beautiful spiritual community here. Perché lei ha avuto un sogno che ci doveva essere una bellissima comunità spirituale qui. So that is very rare and very valuable. Questa è una cosa molto rara e che ha molto valore. So the things which are rare and valuable they don't come easy. Le cose che hanno valore non avvengono in maniera facile. It takes time and dedication. <laughs> Ma prendono del tempo e della dedica. And hard work e del lavoro duro and also you have to face many obstacles, many problems. e dovrete anche affrontare molti ostacoli, molti problemi ma nel mezzo di questi problemi Lei è sempre lì nonostante tutto con un cuore morbido come una madre per tutti i devoti. E piano piano vediamo che il suo sogno si fa realtà. Io voglio che tutti voi collaboriate insieme. Brothers and sisters, but not brothers and sisters who fight with each other. <laughs> but with love and affection. Ma con amore e affetto. I am coming here once a year. Io vengo qui una volta l'anno. But you should know when you are coming together and following my instructions, I am with you. 12 months of the year. Ma voi dovete sapere che quando voi seguite le mie istruzioni e vi vedete insieme voi devoti, io sono lì con voi 12 mesi all'anno. But invisible, you have to do some sadhana. Ma sono invisibile, dovete fare del sadhana per potermi vedere. So, and if you develop more, then I also come twice a year also. E se voi vi sviluppate di più, io potrò venire anche due volte all'anno. So now we see by the inspiration of Rasik Shekhar also many young new devotees are becoming inspired on the path of bhakti. Possiamo vedere che grazie all'ispirazione di Rasik Shekhar Das anche alcuni dei devoti giovani nuovi sono ispirati a questo Io provo un dolore molto forte nel mio cuore per tutte le persone giovani di oggi. Because the atmosphere is so rajasic, so materialistic. Perché l'atmosfera è così rajasic, così materialistica. It's very crushing for the soul. È molto eh, 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 devastante per l'anima. And all the doors are open and all the encouragement is there to go down the paths in life which actually lead to suffering and misery. E tutte le porte che portano attualmente che in realtà portano alla sofferenza sono aperte alla portata di tutti. So I very much want that you, the young persons, should work together and do Sankirtan. Io voglio che voi persone giovani lavorate insieme e fate Sankirtan. That means not only meeting together to sing and read, but to go out as we did uh, on Friday and as we will do tonight, out into the street and meet the people. Che non significa non solo vedersi e leggere e studiare, anche quello e anche andare per strada e fare dei Kirtan. By doing this Kirtan everywhere you have many realizations. Attraverso questi Kirtan vi arriveranno molte realizzazioni. This is the difference between The Ashtanga Yoga and Bhakti Yoga. Questa è la differenza tra l'Ashtanga Yoga e il Bhakti Yoga. Meditation in Ashtanga Yoga depends on your power of concentration. La meditazione nell'Ashtanga Yoga dipende dalla tua capacità di concentrarti. If you live alone in a cave at the top of a mountain for many years in silence, sì. then you can progress. Se voi vivete da soli dentro una montagna lontano in una caverna voi forse farete del progresso in quella situazione. But in Bhakti Yoga the realization ma nel Bhakti Yoga la realizzazione spirituale non dipende dal tuo potere dipende solo dalla felicità di Krishna
quando voi andate per strada e, e condividete tutto questo cammino devozionale con tutte le persone che stanno soffrendo, Krishna è così soddisfatto di voi che vi inonderà di realizzazioni spirituali. Why do you think I'm here? Voi perché pensate che io I sono in Vrindavan? Perché io vivevo felicemente a Vrindavan. No? But my Guru Dev told me, pray Prayojan, you have to go everywhere and sing and dance. Ma il mio Guru Dev ha detto, pray Prayojan, invece di stare felicemente qui, tu devi andare in giro per il mondo e cantare e danzare. And if you will do this, every day you will have more and more realization, more and more nectar. E se, tu, e se tu farai questo, ogni giorno avrai più e più realizzazioni, più nettare. So then I become an addict. Allora ti dico, a quel punto divenne un dipendente. E io voglio che anche voi diventate dipendenti da, dall'assaporare la dolcezza dell'amore per Krishna. Se la guru dei Krishna, Sai Gaur Premanandi, Sai Gaur 